ఆయనే అందరికీ నమస్కారం మరెన్ను కొత్త కొత్త ముచ్చట్లతో ఏంటి వీడు ఎప్పుడు చూసినా ముచ్చట్ల ముచ్చట్లు అనుకుంటున్నారా కొత్త చిట్పట్ ముచ్చట్లతో మేము ముందుకు వచ్చేసాయండి అసలు మామూలుగా ఉండవు ఒక విషయం తెలుసుకున్నాయి ఇప్పుడున్న సినిమాల్లో అగ్రనేత హీరో ఎవరు అంటే గౌక్కున మనం చెప్పేసే మాట ఎవరండి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఒకటి నెక్స్ట్ మిల్క్ బాయ్ గురించే అంటే ఎవరైనా చెప్తారండి మహేష్ బాబు గురించే కదా మాట్లాడుకునేది మనం కానీ ఇప్పుడు అదే మహేష్ బాబు గారు మనం చాలా బాడీలు చూపించే హీరోలను చూసాం ఎవరైనా అల్లు అర్జున్ గారిని చూసాం రామ్ చరణ్ గారిని చూసాం ఎన్టీఆర్ గారిని చూసాం ఆఖరికి వాళ్ళ బామ్మరిది అదే బాబుగారు ఎవరో మన ప్రియదర్శిని గారు భర్త సుధీర్ బాబు గారు చేసిన బాడీలు కూడా మనం చూసేసినాం తెలుగులో ఆఖరికి సునీల్ గారు సునీల్ గారు చేసిన బాడీ కూడా మనం చూసేసాం ఇప్పుడు రీసెంట్గా మహేష్ బాబు గారు ఏదో సినిమాకి బాగా ప్రిపేర్ అయిపోతున్నారండి బాబు మామూలు చేయట్లేదు ఆయన పరిగెడితేనే చెరత పుల్లా ఉంటుంది మామూలుగా ఉండదు ఆయన చూపు కానీ ఆయన పరిగెట్టే విధానం కానీ ఒక చెరత పులు ఒక దేని నేను వేటాడేది ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో అంత స్పీడ్గా ఉంటుంది కానీ ఆయన ఒక అదే హార్డ్ వర్క్ బాగా చేస్తున్నారు దాంట్లో కానీ మామూలుగా లేదండి అంటే కొంచెం కొంచెం మనం ఎక్కడైనా చూస్తే కొంచెం కొంచెం చూస్తాం ఏంటంటే ఓహో మహేష్ బాబు గారు జిమ్కి వెళ్తున్నారా మహేష్ బాబు ఇది అని కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఆయన చేసే జిమ్ ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి అనేది కూడా మనకు మొత్తం తెలుసుది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అసలు మామూలుగా లేదు ఒకసారి చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేసేద్దామండి అంటే ఇంకో విషయం అండి ఇప్పుడు మన కర్ణాటకలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇక ఇతర ఇతర పార్టీలు మనకి ఏంటంటే గెలిచిని దాంట్లో గెలిచినాయి కదా పోటీ చేసినవి పోటీ చేస్తే దాంట్లో వచ్చింది కాంగ్రెస్ గెలిచింది కాంగ్రెస్ గెలిచి ఉచిత పథకాలు అని చెప్పి చాలా పెట్టింది మొన్నే అదే ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఏంటయ్యా అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి అంటే ఏదైనా మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఇబ్బందా లేదా బయట ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది అంటే బయట ఉన్నవాడు ఏదో లక్ష రెండు లక్షలు పెట్టు మూడు లక్షలు పెట్టు ఐదు లక్షలు పెట్టు ఒక కారు కొనుక్కుంటాడు డ్రైవ్ చేసుకుంటాడు కానీ ఈ ఓలల్లో నుంచి వచ్చేటోళ్ళు కానీ కానీ ఏ బస్సు ఎక్కందే వాళ్ళకి పని అవ్వదు ఏదైనా బస్సు ఎక్కాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా లేడీస్కి ఏంటంటే మహిళలకి ఉచిత ఫ్రీ బస్సు అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ అసలు ఎక్క మామూలుగా లేదండి జనాలు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఇప్పుడు మా అమ్మలు అమ్మమ్మలు ఇంటికి వెళ్ళాలను నానమ్మలు ఇంటికి వెళ్ళాలను కూతురు చూడాలను లేకపోతే అమ్మను చూడాలను అత్తను చూడాలను ఇక్కడ ఉంటాయి కదండి తెల్లారులు ఇస్తే ఆడవాళ్ళకి లేని పనులు ఏముంటాయి ఏంటి అలాగే ఇప్పుడు కర్ణాటకలో కూడా సేమ్ అయ్యే జరుగుతున్నాయి ఏ ఇప్పుడు ఏదో వెళ్తా ఉంటారో సీట్లు దొరకో నించోని వెళ్ళాలా మామూలుగా అయితే ఇదో టిక్కెట్ తీసుకుంటే మేము టిక్కెట్ తీసుకున్నాం అని అనేవారు నా సీటు నేను డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కున్నాను నేను కూర్చోవాలని బాగా యుద్ధం జరిగేది మామూలుగా ఉంటే బాబు కూర్చు కూర్చున్నావయ్యా నేను పెద్ద అన్నయ్యా అని ఎవరు ఇప్పుడు అదే లేదయ్యా ఆ దొంపాలు దేగా సీటు ఫ్రీ బస్ ఎప్పుడు పెట్టిండో కర్ణాటక ప్రభుత్వం పిచ్చా కొట్టడు కొట్టుకున్నారయ్యా జుక్తులు పీక్కొని అబ్బా అబ్బా బ్లడ్లు గారిపోయి అసలు ఈ కా కర్ణాటక ప్రభుత్వం అసలు ఎందుకు పెట్టిందో ఊరికి అర్థం కావట్లా వాళ్ళు పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టుకుంటున్నారు అసలు ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్నో లేకపోతే ఎవరిన బస్సులో పెడితే కొంచెం కామాపుగా వెళ్ళి కామాపుగా వస్తారు కదండి ఎంత పెట్టినా అది ఎందుకు పెట్టట్లేదు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు కానీ సోతాకైతే అయ్యా అయ్యా ఏం వచ్చిందిరా వీళ్ళకి ఏమైందిరా అనిపిస్తుంది కానీ పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టుకున్నారండి నాకైతే అసలు పెడితే పెట్టారు ఫ్రీ అని పెట్టారు కొన్ని ఏ కానిస్టేబుల్ ని ఎవరిన పెడితే కొంచెం కామ్గా వెళ్ళి కామ్ కొత్తారు కదా ఏనే కానీ ఈ వీడియోని చూస్తే మాత్రం కొంచెం కడుపు అయితే నాకే తొరుక్కుపోతుంది పూర్వం ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు నీల కులాయిల దగ్గర కొట్టుకోవటం దాని ఆయమ్మ నీ అమ్మాయిని కొట్టుకోవటం చూసాం కానీ ఈ బస్సులో ఇంకా ఇప్పటికీ కొట్టుకున్నారండి అది నమ్మదగ్గ విషయం అయితే కాదు కానీ సూపర్ గా కొట్టేసుకున్నారండి సూపర్ గా ఉంది ఈ రోజు చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేసేయాలండి ఏనే ఇంక 
ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన నిన్న ఖమ్మం జిల్లాలో మన రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చారు కదండి ఇది పర్యటనకు వచ్చారు కదండి పర్యటనకు వచ్చే మన రేవంత్ రెడ్డి గారు అందరినీ పరిచయం చేశారు అంతా బాగా ఎంజాయ్ అసలు మామూలుగా లేదు ఏంటంటే నేను బియ్య నేను తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పేసి ఆయన అంటాం వీళ్ళు వీళ్ళు గోల్లో ఇది ఒక గద్రగా వచ్చారండి అక్కడికి ఎంతైనా ఆయన పాటలతో ఉర్రు వదిలించారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కానీ తెలంగాణ ప్రజలను కానీ అలా రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆయన అంటే అభిమానం వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఏంటి ఏంటి విషయం మన రా ఈయన ఉన్నారు కదండి రాహుల్ గాంధీ గారిని అసలు గట్టిగా వాటేసేసుకొని ముద్దులు పెట్టేస్తారు ఆయన అంత స్టేజ్ మీద కూడా అసలు ఆ మహానుభావుడు ఒక్క మాట కూడా ఏమి అనలేదు కానీ ఈ విషయం అయితే ఈ వీడియో అయితే మనం అందరం చూడాలి సో కానీ చాలా బాగుంది అబ్బా ఎంత కలివిడిగా ఉంటాడా ఈయన మన రాహుల్ గాంధీ గారు అన్నట్టు అనిపించింది కానీ చాలా బాగుందండి చిన్నపిల్లడు అయిపోయాడు అంటే ఆ ఒక్క పది నిమిషాలు కానీ ఒక రెండు సెకండ్లు కానీ చాలా బాగుంది ఈ వీడియో కూడా ఒకసారి మనం చూసేద్దాం అండి ఇంకో విషయం అండి ఇప్పుడు మనం కాసు చిన్నప్పటి నుంచి ఓటు తర్వాత కానీ ఎల్కేజీ నుంచి యూకేజీ నుంచి మనం స్కూల్కి వెళ్తుంటాం ఒక మంచి మంచి టీచర్లు ఉంటారు చాలా మంచి వాళ్ళు మనం అంటే ఆప్యాయంగా చూస్తే ఎరా రారా అంటారు ఏ మనం ఒక నీరసంగా ఉన్న కొంతమంది టీచర్స్ అందరూ అయితే ఉండరాలుగా కొంతమంది టీచర్స్ చెప్తున్నా మా సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకుంటారు ఆ పిల్లల అబ్బా ఈ మేడం వచ్చింది అమ్మయ్య బతికం రా బాబు చాలా మంచిది ఈ మేడం అమ్మయ్య అనిపిస్తుంది హోంవర్క్ చేపని ఎవరు ఎందుకు చేయలేదు అని చిన్నగా ముద్దుగా తిట్టే లేడీ అదే మన మాస్టర్స్ ఉంటారు లేడీ మాస్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళలో కొంతమంది ఏమైందండి టెన్త్ ఇవాళ రిటైర్మెంట్లు ఉంటాయి కదండి అంటే ఈ ఊరి నుంచి ఇంకో ఊరికి ఇంకో ఊరు ఇంకో లేకపోతే ఇంక ఇంటికాడ కూర్చోవటం అనేది జరుగుతుగా ఉంటుంది కదా ఆ ఒక స్కూల్లో ఏం జరిగిందంటే సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్ ఎదురైంది పాప మా మేడం అంటే పిల్లలకి ఎంతో పిచ్చి ఆ మేడం లేకపోతే వాళ్ళు లేరు అన్నట్టు ఉండేది అబ్బా మేడం వస్తే వేదే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ వచ్చినట్టు లేకపోతే వాళ్ళ మామగారు వచ్చినట్టు వాళ్ళ పెద్దమ్మ వచ్చినట్టు వాళ్ళ అక్క వచ్చినట్టు వాళ్ళ మేనత్త వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోయి ఎంత అనుగుణంగా ఆప్యాయంగా ఉండేవారు అలాంటిది ఏమైందంటే ఆ మేడం గారు రిటైర్మెంట్ అనుకుంటా కానీ మా పిల్లలు అయితే బోల్ పట్టుకుని ఏడుతూ ఉన్నారు అసలు ఈ సిచ్యువేషన్ అసలు ఏ టీచర్కి రాకూడదు కానీ టీచర్ అంటే గురువు అంటే ప్రపంచం గురించి పిల్లలకి పరిశోధన చేసి చెప్పే తల్లి కాబట్టి మనం ఆ మారుతుమూతికి దండలు పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే చాలా మంచి ఆవిడ ఆ మేడం వెళ్ళిపోతుంటే పిల్లలు చాలా బాధగా కొంచెం సంతోషం తగ్గ బాధ అది అంటే మరీ బాధ కానీ సంతోషం తగ్గ బాధ కానీ చాలా బాగుందండి వీడియో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి టీచర్స్ కానీ పిల్లలు కానీ ఇలాగే ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం ఎందుకంటే ఈ వీడియో అయితే మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూ చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను
ఇంకా ఇంకో విషయం అండి హీట్ ఈ జ్యువెలరీ మ్యాన్ జ్యువెలరీ అన్ని వదిలేండి ఇప్పుడు హీరో లెక్క వచ్చేద్దామండి సోను సూద్ గారు తెలుసు కదండి మనం కరోనా ముందుగా నుంచి ఆయన చాలా సినిమాలో అరుణ్ దత్తి సినిమాలో పండు పింజ్ అయింది పిండి కాయ అయింది అని చెప్పేసి భయంకరమైన దెయ్యాలు ఒక కేకలతో ఉండే సోను సూద్ గారు అలాగే చాలా సినిమాలు విలన్గా చేశారు ఆయన సినిమాల్లోనే విలన్ బయట అయితే రియల్ హీరో ఆయన ఒక రకంగా ఒక రంగా కాదు ఇప్పుడు బొంబాయి స్టేట్లో కానీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ మనకు చాలా మటుకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా సాయం చేశారు ఆయన ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకో సినిమా ఏదో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన సరదాగా అది నీ పెద్ద హీరోని పెద్ద విలన్ని అంటే ఆయన హిందీలో ఆటలో హీరోగా చేశారు కానీ మనం తెలుగు వచ్చేపాటికి విలన్గా చేయాలి తప్పదు కానీ ఎందుకంటే ఆయన ఏదైనా చిన్నపాటు అనమాట ప్రతి ఏదన్నా సరే ఆయన ఆయన అన్నట్టు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఒక షూటింగ్లో ఆయన ఏం చేశాడంటే మొత్తం దోసలే చేస్తున్నాడు ఏంటి ఆర్టిస్టులకి నేను ఎట్ట ఆగండి అని చెప్పేసి అందరికి దోసలు వేసి వేయడం అనేది అసలు ఎక్సలెంట్ అసలు కొంతమంది అయితే అదే నేను వేయడం ఏంటి అన్నట్టు ఇగో ఫీల్ అవుతారు కానీ ఆయన మాత్రం అది ఏం లేదు కానీ తానకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మంచి సోను సూద్ గారు ఎల్లప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా అంటే అట్లు వేసుకొని కాదండో అయ్యి మీరు ఏది అనుకుంటారు మంచి మంచి సినిమాలు చేసి మంచి సంస్థ నడిపి పది మందికి పేదవారికి ఉపయోగపడాలని మీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా కానీ అయితే ఈ వీడియో అయితే మనం అందరం చూస్ చేయాలండి అయినా హైదరాబాద్ में दोसे की दुकान खोली थी और यहां पे सिटी में बन रही है दोसे की दुकान ठीक है प्रिया दोसा खाएगी आप बना रहे हो तो क्यों नहीं अरे मैं बना रहा हूं राहुल पिछले तीन बनाए हो किन और किन और उठा के ले गए दोसे अरे बढ़िया यार तुम लोग इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट आए हो खाने के लिए ऐसे थोड़ा चलेगा थोड़ा क्रिस्प बनाइएगा आलू वाले खाएगी आलू वाला नहीं प्लेन अभी तो आलू डाल के दूसरा वाला प्लेन बनाते हैं कितने पैसे देने हैं इसको अरे फ्री में लेके जाओ यार क्या है आजकल वो 50 रुपीस अरे प्लेट तो दे देना भाई ये लो अरे किन किधर है पंद्रह दोस्त खाने के बाद आ जाए देखो पीछे चाइना से दोस्त ही खाने आई है बहुत हम लोग यहाँ पे मनेस्ट्री के अंदर है और निक्की है दिल्ली से आया हुआ पूरी बनाने के लिए किम अरे इधर तक ने भटूरा बनाया स्पेशली ये देख इसने बेचारी ने सुबह से सिर्फ नौ दोस्त खाए हैं चार भटूरे लड़के ने सब चार भटूरे खाए हैं ఇంకో విషయం అండి ఇప్పుడు నేను అదే ఖమ్మంలో నేను చెప్పాను కదండి రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చారు మీటింగ్ జరిగింది అది ఇదని దీంట్లో సీతక్క వెళ్ళారండి మన సీతక్క గారు అంటే ఒక వారం రోజుల ముందు రెండు రోజుల ముందు కొంచెం ఏడవిడి జరుగుతూ ఉంటుంది కదండి బ్యానర్లు కట్టాలి స్టేజ్లు కట్టాలి అది ఇది అని అక్కడ ఉన్న కొంతమంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు లేకపోతే ఇంకెవరెవరో కొంచెం అడవిడి చేశారంట కానీ వాళ్ళకి మాత్రం ఇచ్చిందండి కౌంటింగ్ ఎవరో ఆవిడ మహాతల్లి సీతక్క అసలు కరోనా టైంలో అయితే ఆ కొండల్లో గుట్టల్లో ఎక్కి ఎంతమంది పేద గిరిజన గిరిజన మహిళలకు కానీ గిరిజన ప్రాంతాలకు కానీ చాలా మంది లేని వాళ్ళకి ఎన్నో మూటలు మోసి తాటర్లతో ఆ తాటర్ మీద ఇల్లి అందరికి ఇచ్చింది మహాతల్లికి ఇంకొకసారి నమస్కారం పెట్టుకుందాం కానీ ఏంటంటే అది ఏదో పార్టీ అదే మీటింగ్కి అనుమతి అవ్వలేదు అని చెప్పేసి అసలు మామూలుగా ఇచ్చలేదు అసలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఎవరికైనా సరే చేతకంటే మామూల డ్యాషింగ్ అండ్ డేరింగ్ ఆవిడ కానీ బాగా సూపర్ అసలు ఆవిడ కానీ ఒకసారి అయితే ఈ వీడియో అయితే మనం అందరం చూసేద్దాం కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆవిడలాగా ప్రతి మహిళ కూడా ఆవిడలాగా డ్యాషింగ్ అండ్ డైరీ గా ఉండాలని నేను అయితే అనుకుంటున్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఈ వీడియో అయితే మనం చూసేయాలండి ఏనా తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ అధినేతగా మా నాయకుడు ఈ దేశ శాంతి కోసం సౌభాతృత్వం కోసం సమానత్వం కోసం మరి ఐక్యత కోసం భారత్ జోడో యాత్ర చేసిన తర్వాత మొదటిసారి ఖమ్మం జిల్లాలోకి అడుగు పెడుతుంటే మరి బీఆర్ఎస్ నాయకులు తట్టుకోలేక ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధంతో చెక్ పోస్టులు పెట్టి బస్సులు రాకుండా ఒక దిక్కు బస్సులను ఇవ్వనివ్వలేదు అదేవిధంగా ప్రైవేట్ వెహికల్స్లలో వస్తుంటే కూడా చెక్ పోస్టులు పెట్టి ఆపడం అనేది ఇది అత్యంత హేయమైనటువంటి చర్య దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య మీరు అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఇష్టానుసారంగా ఉద్యోగులను కూడా మీ ప్రైవేట్ మీటింగులకు పార్టీ మీటింగులకు ఉపయోగించుకొని ఈరోజు ప్రజల కోసం ప్రజా సమస్యల మీద దేశం కోసం పోరాడుతున్నటువంటి మా నాయకుడు తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ తనయుడు రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తుంటే మాత్రం ఎక్కడికక్కడ పొక్లేన్లు పెట్టి రోడ్లు దొవ్వేసి ప్రైవేట్ వెహికల్స్ రాకుండా పోలీసులను ప్రైవేట్ సైన్యంగా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలాగా వాడుకొని అత్యంత దుర్మార్గంగా వివరించేదాన్ని సభ్య సమాజం ఖండించాలని ఇట్లాంటి దుర్మార్గం 
ఇన్నటి వరకు ఖమ్మంలో కనీసం వాడలలో మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేదు ధర్నాలు చేసిన తర్వాత కొన్ని కాలనీలు ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని కాలనీలు ఇందాక ఖమ్మం గల్లి గల్లీ దొరికితే వాటర్ రావడం లేదు అదే విధంగా సత్తుపల్లి నుంచి కానీ లేదా ఇతర ఇల్లందు నుంచి కానీ లేకుంటే భద్రాది కొత్తగూడెం నుంచి కానీ ఈ రూట్లు మొత్తం కూడా పోలీసులు చెక్ పోస్టులు పెట్టి ఎవరు వస్తున్నారా ఎవరైనా ద్రోహులు వస్తున్నారా దొంగలు వస్తున్నారా లేకుంటే మీలాగా గొడవలు సృష్టించి ఆ గొడవలను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకొని ఓట్లు సంపాదించుకునేటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది కాదు బీఆర్ఎస్ నాయకులారా ఇది పద్ధతి కాదు చేతిలో మీ ప్రభుత్వం ఉందని ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తే మంచిది కాదు ప్రజలు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారు అదే విధంగా అధికారులకు కూడా చెప్తున్నాం అధికారులు ప్రజలు ఇచ్చేటువంటి పన్నులతో వచ్చే జీతంతో మీరు డ్యూటీలు చేస్తున్నారు అవే ఆ డబ్బులతో మీరు జీతాలు ఎత్తుకుంటున్నారు కేసీఆర్ గారి ఇంట్లో కాదు అజయ్ కుమార్ గారి ఇంట్లో నుంచి జీతాలు ఇవ్వడం లేదు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించండి నీతిగా వ్యవహరించండి కానీ ఒక పార్టీకి కొత్తగా మా పార్టీ మీటింగ్ ను మా నాయకుడు యొక్క సభను విచ్ఛిన్నం చేద్దామని చూస్తే అక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రతి కార్యకర్త తోసేసుకుంటూ ముందుకు రావాలని ప్రజలకు కార్యకర్తలకు అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం తోసుకు రాండి నెట్టుకు రాండి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా నాయకుడు ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినందుకు ఆయన పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసినాక కూడా అదే విధంగా సొంత ఇంట్లో నుంచి అదే ఎమ్మెల్యే కోట నుంచి బలవంతంగా ఖాళీ చేయించినటువంటి ఈ దుర్మార్గపు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడి మొదటిసారి మా ప్రాంతానికి వస్తే తెలంగాణకు వస్తే ఇన్ని ఆంక్షల ఇన్ని అడ్డంకుల ఏం రాహుల్ గాంధీకి తెలంగాణ గడ్డ మీదకి వచ్చి అర్హత లేదా ఒక్కసారి ప్రజలారా ఆలోచించండి ఎలాంటి మరి క్యాంపులు ఉండని ఎలాంటి చెక్ పోస్టులు ఉండని తోసుకు నెట్టుకు రండి సభలోకి రండి మరి మన నాయకుడికి ఘన స్వాగతం పలకడం కోసం ఈ జన గర్జన సభలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని తెలంగాణ బిడ్డలకందరికీ పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మీ సీతక్క ఇంకా బాగానే నువ్వు వదిలేసేయండి ఇక్కడ ఈ తెలంగాణ కానీ ఇది కానీ ఏదో వదిలేదాం ఇప్పుడు ఆంధ్రకి వెళ్ళిపోదాం మనం ఏనే ఓ విషయం ఏంటంటే ఆంధ్రలోని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదండి వన్ జీరో ఎయిట్లు ఒక ఏడు వందల పై చిలుపు అంటే చిల్లర ఉంటాయి కొత్త అంబులెన్స్లు మళ్ళీ ఆయన ప్యాలెస్ నుంచి జెండా ఊపేశారు అసలు ఈసారి అయితే ఆంధ్రలో అయితే ఒక్క జరగడానికి వీలు లేదు అంటే ఒక యాక్సిడెంట్లు జరిగినా గబుక్ అందుబాటులో ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇంకా మళ్ళీ అన్ని నూట నలభై మూడో ఎన్నో మళ్ళీ ఆంబులెన్స్ మళ్ళీ కొత్తయి మళ్ళీ కుయో 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 అంటూ మళ్ళీ రన్ చేసినవి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారని కొంతమంది అన్నారు చేయలేదని కొంతమంది అన్నారు కానీ ఈ వీడియో చూస్తే మాత్రం అబ్బా చా ప్రజలకి చాలా బాగా చేస్తున్నాడని మనం అనుకుంటాం కానీ చాలా బాగుందండి ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని చూడాల్సి బాగుంది అసలు ఎక్సలెంట్గా జెండా ఊపేడైనా మామూలు లేదు ఏదైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదిలు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జెండా ఊపి ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నారు దాన్ని మనం చూస్తున్నాం లైవ్ లో ఈ అంబులెన్స్ రూపాయల బడ్జెట్ ప్రభుత్వం కేటాయించి ఖర్చు చేయడం జరిగింది అంబులెన్స్ మరియు ఎక్విప్మెంట్ నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల ఐదు లక్షలు కేటాయించి ఖర్చు చేయడం జరిగింది నూట ఎనిమిది సరే మరిన్ని విషయాలతో మరిన్ని కొత్త కొత్త న్యూస్లతో మళ్ళీ మీ ముందుకి రేపొద్దున చిట్పట్ ముచ్చటలతో మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు మీ మహేష్ నమస్కారం